स्वागत नेपाल भारत सीमा विवाद पुरानो हो सीमा विवाद का विषय में अनेक बहस सतह में आई रह यही बहस ने बेला बेला में राष्ट्रीयता का रंग राजनीति में फिजाने ग राष्ट्रीयता नेपाली राजनीति में एटा यो तो गीत हो जिस सदैव नेता चुनाव में भोट का लगी प्रयोग रहे सत्ता का लगी गीत प्रयोग भो तर यह गीत ने जनता को मन भाई छुन सक राष्ट्रीय मुद्दा में हमी एक होना सकता छनौ भहस लमो समयदी चल रखे हो घटना ताजा छिजो मत भारतीय एक कार्यक्रम में कांग्रेस का नेता मिनेन्द्र रिजाल ने राष्ट्रीयता का सवाल में हमी एक होने अभिव्यक्ति दिए एटा नया बहस सृजना भाग अब कस को राष्ट्रवाद ठूल प्रतियोगिता करने समय होना हमी सब मिले राष्ट्रवाद बलिओ बनाऊ राष्ट्रीयता का बारे में बोलो भाई बहस भी सुरू भाग बहस ने उब्जा प्रश्न वहाँ का अनुभव का बारे में जानकारी लिना का लगी हमें वहाँ लूडियो में निम्ति आया छी कंग्रेस का नेता मिनेन्द्र रिजाल स्वागत है डॉक्टर मिनेन्द्र रिजाल एपी सेंटर में धन्यवाद पैला तो तिजो भारतीय टीवी चैनल को डिबेट में जो अडान का साथ म संसद में प्रतिपक्ष को एटा सांसद हूँ तर राष्ट्रीय मुद्दा में म प्रधानमंत्री को साथ में छूर ए दरिलो सन्देश दूनी तो सन्देश को हम सब सम्मान करना चाहूँ रारा नेपाल के तर्फवा तैयार धन्यवाद भी ज्ञापन करना चाहूँ धन्यवाद समाजी मैं बिहान देखी देशभरी दीदी बहनी दाजू भाई मेरे पार्टी का मत हो आम आम नागरिक अर्क पार्टी का कम्युनिस्ट पार्टी का साथी भाज मैं झन बड़ी आने दिन में बड़ी कर्तव्यनिष्ठ भर काम करना अभिप्रेरित कर बहस संग संगे नहीं मेरे मन में उब्जी को प्रश्न एट संचारकर्मी भाई हर एक कोण बा सोच् पर्च बुझ् पर्च जैसे तैंको कुछ स्पष्ट रूप में राख्भ राष्ट्रीय सवाल में हमी एक सौ म प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का अडान का साथ में छूर एक प्रकार को प्रतिपक्ष का नेता जो सन्देश दून यदि स्पष्टता का साथ ये क्लैरिटी का साथ बोलना का लगी कुछ विदेशी मंच में ये का वर्ष हमी कगो मैं अब अगड़ी कसरी जाने तो मेता जान मैं मेरे एट विशिष्ट अनुभव बड़ बस अलग लमो उन जवाब मैं सान अनुभव बड़ भू हमी विद्यार्थी राजनीति कर बीपी कोईराला को संगत ग्यौं बीपी कोईराला देख्य हर एक दिन जस्तु वहाँ को कुरा सुन्थ्य अटा अनुभव क्या बीपी कोईराला हमी विद्यार्थी राजनीति में हम विरोध में भोट मांगने के बीपी कोईराला लेंदुक दोर्जे गीत गाने भोट मांगे भारतीय दलाल हो पंचायत ने नेरेटिव नहीं सन्दे बीपी कोईराला होने भारतीय दलाल भारतीय दलाल चुनाव में मुद्दा भारतीय दलाल अभी एक दिन क्या अखिल ने चुनाव जितने आई रह जुलूस असाध्य लमो बीपी ठेक्क टैक्सी में आता तो जुलूस को अगड़ी पढ़् भाई जुलूस बस जाऊन जेलसम तो वहाँ पस् टैक्सी पर्ख हि रख् अभी पीछे पार्टी अफिश में आए पी वहाँ भन्न क्या नारा खिलाऊ बीपी छोड़ देश छोड़ बीपी छोड़ देश छोड़ बने नारा लाने ये अभी बीपी ने आए सुना तीन को आँखा में आँखा मैं जुधारे हे कस मत घृणा को भाव छेन इसे नारा लाइ रहा बीपी छोड़ देश छोड़ बना चाहिए हिना के बोले आओ अर्थ भी नभा जो मैं अगड़ी देखा कई कुछ भावना के देख मैं भर तो बेला कि हमें राष्ट्रीयता को बारे में एट बेगे हम विशिष्ट नेपाली कांग्रेस के गाली पंचायत ने हमें असाध्य हम हम देशभक्ति में प्रश्न गयो रेशभक्ति में के एक अर्ला विभाजन करने तमंदा मूल हूँ अथवा मेरे मैं सत्ता प्राप्त कर सत्ता राखी रख् पर्च भाग राजनीति में ठाव लिया मैं भि मन में यह मुद्दा सब एक बनाने मुद्दा राष्ट्रवाद को मुद्दा मैं भैन कि देशभक्ति को मुद्दा भू वेर अल पेट्रेट एटा थी पछाड़ी पछाड़ी को समय में आई अमेरिका में जोर्ज डब डब्लू बुस बाबू एच डब्लू बुस र क्लिंटन को चुनाव में एटा रमाइल संवाद याद हो मैं ये अलग एक डेढ़ मिनट में लगाए भू क्लिंटन लाइन भिएटनाम वार में नगे इसो नगर को भादा कि उनको पेट्रोटिज्म में खूब क्वेश्चन रहा थे कति को राष्ट्रवादी होते मैंने ड्राफ्ट डाजर बने भो कड़न जान सट्टा के अर्क अलग गए भादा खेल उनके एक दिन डिबेट पर ठाक तो क्वेश्चन आँच उनको तैयारी नहीं थी ते सुझाव ने जोर्ज एच डब्लू बुस के जवाब दिए भादा खेल एटा मं ए सेनेटर थी पचास को दशक में मैकर्थी सेनेट में बसर हर एक अमेरिकन तिम्रो राष्ट्र देशभक्ति बारे में प्रश्न करते तिमी देशभक्त हो तुम्हें देश विरोधी हो देश बिगाड़ने हो फला को सीआईडी हो केजीबी को सीआईडी होने हर एक मं एक क्या देशभक्ति में प्रश्न करते अर्क पार्टी को आपूर्ण चित्त नबुझे मैं मैकर्थी ने तेज को अगड़ी उ बेरे एटा मैं भो 
कि तिमी अधिकार छेन अमेरिकन को राष्ट्र हर एक अमेरिकन को राष्ट्र देशभक्तिवादी प्रश्न करने हर एक अमेरिकन तिमी बराबर देशभक्त थे तेरी उभिने मं हिम्मत भक्त मं प्रेस्कट बुझ थो तब को बाबू तब को बाबू मैकर्थी को अगड़ी उभर कस देशभक्ति में प्रश्न कर पाइए पाइदन भू मैकर्थी गलत थे तब पिताजी ठीक हो आज तब देशभक्तिवादी प्रश्न करत हो मत देशभक्ति एट इमोशन को अफकोर्स राष्ट्रवाद व देशभक्ति जे भन हिजो तुम्हें थी अभिव्यक्ति को सम्मान कर हमी कह देशभक्ति राष्ट्रवाद भाई एकदम सतही रूप में मत देखा पर्ने स्टंट का रूप में मत्र आने मीडियाबाजी का रूप में मत्र आने रेणिक आने देश तो नहीं पराल को फिस्स पड़े आगोले तो बंद राप चाहिए तो खाल देशभक्ति हमें कें अब यह सीमा विवादक करूं है लिपुलेक बाटो बनो बाहर वर्ष लगाए भारत ने बाटो बनाए सन् दुई हजार आठ देखि बाटो बना शुरू भैस जब भारतीय रक्षा मंत्री ने बाटो को उदघाटन करे अत्र हमी कह राष्ट्रवाद जाग् यो खाली राष्ट्रवाद ने यह खाले देशभक्ति हमें कह पुर्व आज मत को हम उमलाई हम फुटो जान एटा बाफ भर स्टीम भर सकता जो तो होना इस मन लगता अलग गंभीरतापूर्वक समाज हम हेर आने दिन में हम सब को जिम्मेवारी क्या सावजनिक जीवन हो तब संसार जगत आ राजनीति में छूँ तस्ते हम सब अथवा कतिपय हम टेलीजन में तब मेरे कुरा हे रहने दीदी बहन दाजू भाई ये सावजनिक जीवन में बस मानसर के कर्तव्य के भर आंदाखे ये मुद्दा आज मत आक होने इसको अलग ऐतिहासिकता हर पच्लो चरण में हेने वो दुई हजार साल में भादा खेल दुई हजार सन्तावन नेपाली संबत में आज भाग बीस वर्ष अगाड़ी बीस वर्ष अगाड़ी गिरजा प्रसाद कोईराला प्रधानमंत्री छाखे छन, दुईटा मूलुक को क्या खेल नोट में यह आउटस्टैंडिंग इश्यू हो यो बोर्डर पॉइंट आउटस्टैंडिंग इश्यू होने ते पच्चीस देखि लगातार हर एक देश का दुईटा प्रधानमंत्री होता खेल आउटस्टैंडिंग इश्यू रुईटा देश के क्या खेल आखिर आसान कुरा करें टुंगो लगन पर्व भीपी एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप रिपोर्ट में भी आउटस्टैंडिंग बायोलैट्रली डील कर अच्छा तो भाग अगड़ी पेन्डिंग इश्यू के रूप में स्वीकार करें आईके गुजराल नाइन्टीन नाइन्टी फोर में एक्वन्न साल कै नाइन्टी फोर में आदा खेल नाइन्टी फोर हो क्या हो आईके गुजराल आने चौवन्न साल सारी नाइन्टी फोर है चौ दुई हजार चौवन्न साल में आईके गुजराल ने आखिर भी पेन्डिंग इश्यू के रूप में यह पॉइंट मान्य अज फिर्ता जाने वाले मैं हेन पाशे दस्तावेज यही नहीं मेरे प्रश्न नहीं डॉक्टर रिजाल क्यों मुद्दा छोड़ हम सब दर्ज विषय होनी तो है चार मार्च अठारह सौ सोलह में सुगोली सन्धि अनुसार पश्चिम सीमा लिंपिया दुरासम को भूभाग नया नक्शा में समेट अब हम आप भूभाग हम हो भन्न का लगी हमीर ये का वर्ष लगे भू लमो समयदी रजिस्टर भारत विषय हो योगर रा। विभिन्न थरीका विभिन्न रंग का सरकार में बने हमी को मुद्दा अब वक्तव्यबाजी र प्रेस रिलीज भाग मथि उठे सल्ता सकते वा हम बसम छाइन हमें नकरा होना कराने हो खाली एवं चीज तब मैंने कुरा होता है चीज छिटे हिजो कें भेन कत दोष न नगरऊ हिजो देखि ये इश्यूला स्वीकार कर अगड़ी राख में हम तेस का लगी हिजो कें भेन इतिहास इतिहास रेट्रोस्पेक्ट में हेन तो पर्ने हो भोलि को दिन में कसरी जान का लगी वाले नवे फिर कस्त होता कता दोष कता पंछा उम्किन पाइं भाई तरह गए हम फस्सों अलग एक ठाव में उभर हम अगड़ी जानू भर हमें लेकर जान सको मदद होने हेने वाले हेन विश्वबंधु था को अस्त इंटरव्यू आते हैं सुने मैं विश्वबंधु दाई से कुरा कर पा छेन पा को राजनीतिक मं हो वहाँ वहाँ मस आज दस्तावेज छेन खोज् पर्ने कहीं होगा भन्न पे अस वहाँ को समझना मत मान्यता भाई आधिकारिक रूप में दस्ता दस्तावेज खोज् पर्ने नेहरू ने राजा महेन्द्र लिखे पत्र उसको वहाँ के स्थापित होने भादा खेल तो भूभाग हमी प्रयोग कर तिम्रो भूभाग हो भाई आशय को पत्र छोटे क्या हम भूभाग होने स्टाब्लिश करने बलिओ दस्तावेज तो होता तो दस्तावेज अलस फैला पैरा छे नेहरू को भी एवं समयसम को सावजनिक भैस दस्तावेज अब अब सिक्सटी फोर में नेहरू बीत सिक्सटी थ्री देखि को दस्तावेज आने के अरे तर्फ तो जाऊँ ला हमी तर मैं भन्न खोजे क्यों ये कुछ उठा भादा खेल में पैलेदि नहीं यो भूभाग नेपाल को भारत ने स्वीकार कर देखिश 
तर नेपालको कमजोरी रहेको चाहिँ के देखिन्छ नि आफ्नो भूभागमा पनि आफू उभेर त्यसको उपभोग गर्ने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो उपस्थिति छैन नि त हैन लामो समयदेखि हामीले त्यो भूभागलाई नजरअन्दाज गरिदिएका छौ जस्तो लिपुलेक लिम्पिया दुराका बासिन्दाहरु के चाहन्छन् उनीहरु कुन अवस्थामा छन् भनेर हामी कहिले सोधी खोजी पनि गर्दैनौ हाम्रो पनि कमजोरी होला नि त्यतातर्फ म आउँछु है जस्तो मेरो एउटा तपाईले हिजो जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो नि त्यहाँ एउटा एउटा नयाँ हामी बहस पनि सृजना गर्न सक्छौ पहिला त हामी कसको राष्ट्रियता कुन भनेर सवाल जवाफ गर्थ्यो हैन सरकारले ल्याएका मुद्दाहरु भलै ठीक हुन् प्रतिपक्षले विरोध गर्ने पर्ने खालको ट्रेन्ड थियो अब राष्ट्रियताको मुद्दामा हामी एक हुन सक्छौ भनेर एउटा नयाँ बहस पनि सृजना हुन सक्छ है हिजोकै कुरालाई लिदा तपाईको त्यो अभिव्यक्ति नि नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालको अभिव्यक्ति हो वा नेपाली कांग्रेस एउटा प्रतिपक्षीको अभिव्यक्ति हो मैले यसै हुन्छ मैले बुझेको मैले जीवनमा जानेको नेपाली कांग्रेस म स्कुलको हाई स्कुलको विद्यार्थी हुँदाखेरि पच्चीस सालदि विद्यार्थी को चुनाव लड़ा मानसु नेपाल विद्यार संघ सत्ताईस साल में पच्चीस सालदि म चुनाव लड़ते आए के अरे सब भाई पेलो पटक म जेल में पड़े तेतीस साल में मैंने लमो समयदी नेपाली कांग्रेस को राजनीति में बस मैं बुझे मैं जाने जो पार्टी में महीना छेत का बस तो पार्टी मैं बुझे पांगे पार्टी को हिसाब यह नेपाली कांग्रेस को विचार हो नेपाली कांग्रेस को विचार मैं प्रतिनिधित्व कर बोला छु हिजो तर मैं अब सब सबस सोधे बोलि कि बोलि सो सोधे बोलि मैं मैं कंग्रेस हूँ तो भादा खेल मैं यही विचार कांग्रेस हूँ तेरी कांग्रेस हाल जारी नक्सा नेपाली कांग्रेस को केन्द्रीय कमिटी तो ठीक सब इस अगड़ी बढ़ु पर्स भाई खाले भावा होगा आँच पक्का आँच इसमें तो इसमें तो रत्ती भर भी शंका छेन पक्का आँच तर खाली कुरा क्या कि अब अगि तब एकदम ठीक ठाक में क्या उठाने पे हमी इसमें एक ठाव में छूँ इसमें क्या कसैले कसा झुक्याने दाऊपेज को राजनीति होते हैं कसैले कसैला क्या होच्याने खाल दाऊपेज को राजनीति होते हैं रज को दिन में अब अवसर भी बन था हम हम भूभागला फेरी फिर्ता लगने राजनीति निर्माण कर सकता भाई हमी पैली कन्विंस हो सत्ता को मानस प्रतिपक्ष को मानस आम नागरिक बुद्धिजीवी कन्विंस हो कि हमी सकता ये असरी एट राष्ट्रीय अठोट निर्माण करने कुछ हो तो राष्ट्रीय अठोट निर्माण निर्माण करना एट सही ठाव बड़ सत्ता और प्रतिपक्ष एक ठाव में उभिने एट सही ठाव मैं एट दुईटा सानों एट पोइंट भन्न पर्ने हो धेरे बहस भैस धेरे था तर ये भन्न पे हमी खास ध्यान दिन सकेन भादा खो उन्नीस सौ त्रिपन्न को जनगणना में यह भाग ने जनगणना गे पेलो आम निर्वाचन में तैंक मानी भोट हाँ आम निर्वाचन अस्त उन्नाइस सौ तिहत्तरसम क्या तीरो तीरी रहा थे मालपो तीर थे तैंक मानी हमें ताकत नपुगे आँखा चिम्लो मैं राजनीति कस्त होने एक तर्फ भारत और चीन को युद्ध भो उन्नाइस सौ बैसठी में अर्कतर्फ के अरे बीपी कोईराला जेल में हाँ राजा महेन्द्र ने पंचायत को राजनीति सुरू करूल कराखे तो सत्ता जोगन का लगी भारतस अलग सानो भर बस् पर्ने खाल एट सब स्वीकार करते 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 आक ये पच्लो चरण में तब दुई हजार देखि सुरू गए आज दुई हजार बीस भी भाई एक हमें समझ दुई हजार पछाड़ी का भादा खेल कठिनाई माओ माओवादी आंदोलन को सब भाई इंटेन्स थी गाँव में सरकार नगर सरकार सोर के सदर मुकाम अथवा केन्द्र में भग अवस्था थी बल्ल आएर हमें क्या दुई हजार छदि क्या पीस प्रोसेस सुरू कर अस्थि भर्खर संविधान बनाए नहीं दुई हजार कति वर्ष संविधान बनाकर हमें पांच वर्ष बल्ल संविधान में हमी आपना कठिनाई में इसी इसी थीचि क्या बस यो पार्टी तो पार्टी न भैनिकन हम हमारा कठिनाई आंतरिक राजनीति सत्ता लिप्सा में ये रूम में लिं कि हम भूभाग कहसम छो भूभाग हम हो वा होने हमी तथ्य संकलन करने रेसला पेश कर छिमेकी संग बोलने हमी हिम्मत करेन वा चेष्टा करेन वा हमी महत्वपूर्ण भी लगे तो विगत को कुरा भाई डॉक्टर सामने तब उदाहरण दी मैं ये अगि भी अरुस कुरा करें जब भारत रीन ने यहाँ बाटो बनाने कुरा में दु हजार पंद्रह में सहमति करें सहमति कर सुने पीछे प्रधानमंत्री सुशील कोईराला हो संचार मंत्री थे सरकार को प्रवक्ता थे बिहान सब एक्सपर्ट क्या खेल भूमि सुधार मंत्रालय देखि ले परराष्ट्र मंत्रालय देखि ले सब बोला सुशील कोईराला इमोशनल प्रधानमंत्री बीच में आदम ब्रिफिंग चल रहा है प्रधानमंत्री जानू मत तल रातो पीरो मुख लगा सहज हमें प्रोटेस्ट नेट पठाए नोट दुवे तर पठाये तेल के भादा खेल 
हमीरू ढंग भावना हो ढंग पुर्व सके पक्ष हो तर मैं आज एट स्ट्रेन्थ को देखी रहे भादा कि महत्व नेपाल को प्रति को आकर्षण अल्लेम कहीं ये ठूल थे आकर्षण इस कारण इस कारण ने प्रति आकर्षण कि चीन को उदय दुनिया को दोसों ठूल अर्थतंत्र के रूप में भाषा mm-hmm. चीन को यह उदय न होता समय अस्थिसम भन्न न बीस पच्चीस तीस वर्ष अगर चीन एवं सानो अर्थतंत्र थे mm-hmm. जनसंख्या ठूल थे mm-hmm. सानों अर्थतंत्र थे mm-hmm. अब दोसों ठूल अर्थतंत्र भाषा भारत के ना खेल कई समयमें क्या खेल तेसरो या चौथो ठूल अर्थतंत्र होने अवस्था में पुग्स आज नहीं पांच छ नंबर में भैस अब समझिन हम तब को धरते समय मांगे मेरे जीवन काल में मेरे क्रियाशील जीवन काल में भारत और चीन का बीच में दुनिया को झंडे एक त्याई अर्थतंत्र भारत और चीन को बीच में हो अर्थतंत्र भारत और चीन को बीच में होता खेल भारत चीन चीन को बीच में बस को मूलुक जस्तु मूलुक में ये भाग ठूला मूलुक भारत चीन तो एक त्याई अर्थतंत्र के कब्जा करने मूलुक तो भे अमेरिका देखिए सब मूलुक में उत्तिक ठूल आकर्षण पड़े तेरे आज हमी का भारत को आकर्षण चीन को आकर्षण खाली छिमेक मत भिजो को नीतिक महत्व का बारे में विशेषगरी दुई छिमेक के तर्फब चाशो चिंता अनेक अभिव्यक्ति आई रह जो लिंपु धारा सहित को नक्सा आयो दिन से दस किलोमीटर अलग कब्जा में पड़े और अंठाउन वर्षदी काला पानी अतिक्रमित हमी सुनी रह डॉक्टर रिजाल जो राष्ट्रवाद को देशभक्ति को फैशन जस्तु बनाए अ संसार भरी नहीं है नेशनलिज्म भाजना ने राष्ट्रवाद का बारे में चर्का चर्का नारा उलने समय भी हो जो लग राष्ट्रवाद का विषय में कुरा सजिल तर कार्यान को तह में पुग्न अत्यंत कठिन आज को हम धरातल यथार्थला मध्यनजर करते ठीक है विगत का दिन में हर एक सरकार ने आपको कमी कमजोरी गए हो त्रुटि थी हो हमी सत्ता में रमाए द्वंद्व भो मूलुक में तो अर्क बाटो अब को दिन में हमी कसरी अगड़ी बढ़ु पर्च हम स्ट्रैटेजी रणनीति प्लान के होने भाई कुरा गंभीर चिंता को चिंतन को विषय तब उठाने भाषा आज दुनिया में राष्ट्रवाद चर्को राष्ट्रवाद को कुरा कर लिबरल पॉलिटिक्स छेमा लगा अब ते मैं कुछ देश का सानों ठूल बनाने भाई कुछ है ट्रंप ट्रंपला अमेरिकी जनता को ध्रुवीकृत करने नेता का रूप में हेरी धेरे मानी लिबरल भैल्यू जिस का पश्चिम प्रजातंत्र तो तो उनके प्रतिनिधित्व कर भारत में क्या मोदी को स्टाइल लाई मोदी का धेरे कुरा अंदर कोविड से लड़ने इत्यादि कुछ प्रशंसा कर तर मोदी को स्टाइल कहीं न कहीं क्या तो लिबरल डेमोक्रेटिक स्पेस क्या एनक्रोच होने खाल क्या सीजिंग पिंग को स्टाइल भी क्या ती भूज चाइना को बेगले खाले स्टोर बेगले खाले सीस्टम हो तथापि क्या कि यी भैल्यूज भाग क्या अलग सेल्फ राइसिस भैल्यू बड़ी होवा हंगेरी को टर्की को थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या है इटली को टर्की को फ्रांस को हर एक ठाक जिंगोइजम ने क्या खेल झंडे झंडे भाई हे मैं अब यह भन्न पर्च अस्थि को हम चुनाव भी तो जिंगोइजम में लड़ियो तेस का चिंता के होना आज के दिन में कल स्कोर अंदर सुन म ठूल देशभक्त कि हिजो को अभी हे क्या कहीं ना कहीं बहस सामजिक यूएन आई एन अरु हे सब मानी वी हेव टू रेकग्नाइज हमीर मध्य विभिन्न भाग कोई अलग बड़ी अनुदारवादी होलों हिजो को के बाटो ठीक थे भाई मानी भी होने मैं भाई अथवा अलग लेफ्ट में जानू पर्चे अलग क्या डेमोक्रेटिक स्पेस बड़ी होने पर्च हमी सब का बीच में कल स्कोर कर सकता यह स्पेस मेरे वाले ढलीमली कर बस सकता भाई प्रतिस्पर्धा भो फेरी फेरी सकते हमें तर आज के दिन में अपर्चुनिटी के भादा खेल मैं अगि नहीं भन्न था थे तैं पुराँ मैं चीन रारत ने आने दिन को राजनीति कर झगड़ा को मत राजनीति कर सकता तो पोइंट में तो तो पोइंट भारत को अधीनस्थ रहने कि कस को अधीनस्थ रहने बस को मत हो मन लग् कुछ दिन क्या ना कि भारत रीन दुईटे रेकग्नाइज कर आज बंद अर्थनीति राजनीति ने कि संगसंग अस्तित्व स्वीकार अगड़ी बढ़ सकता लेट्स लेट्स वर्क इन टू दैट हम कसरी पुग्ने भाई मेरे प्रश्न हो कि डॉक्टर रिजाल जो राष्ट्रवाद को कार तो धेरे फैंक् तर आप सत्ता बचा को सत्ता टिकाऊन को सत्ता 
परिवर्तन का लगी तर साक देश बनाने का लगी राष्ट्रवाद को कार कसरी प्रयोग म हमारा रणनीति हमारा स्टैंड हमी कह बस्ने राष्ट्रीयता को सवाल में हम हमीसंग आज को दिनसम तो हम यूनिफाइड नहीं थे एक मत नहीं थे अब बट बहस सुरू कर सकस हमी भय में हमी अब के जो सुगोली सन्धि को तथ्य भारत ने बारम्बार व्यवस्था कर भारत ने स्पष्ट रूप में कि यो लिंपियाधुरा कालापानी लगाय का नया नक्सा नक्सा जारी करें कि हमी मंदेन सीधा भनी सकता हम कह अगड़ी बढ़ जैसे भारत जो नया स्टेटमेंट आज नया स्टेटमेंट का माथि का हरफ हर पड़ने वाले कड़ा स्टेटमेंट देखि कड़ा स्टेटमेंट देखिए हम कस ग्राह्य होने स्टेटमेंट छेन तस्ते भारत को मानी ने हेद्दे के होगा मैं बाहर को टेलीजन में बोलते नहीं होता नेपाल को नेपाली दीदी बहनी दाजू बाबे का बीच में बसा खेल मैं ये भन्न मिले और हमी कह रेस्टुरेट भी होने कुछ ध्यान दून पर्व तब हम एक अगड़ी भी कुछ थे रातो र चंद्र सूर्य जंगी निशान हम भादा हम सब को रगत उम्ले आ तस्ते हमी अर्क देश को तीन को कोट अफ आर्म्स एम्ब्लम में झिके क्या इफ वी वॉन्ट तीन इफ वी वॉन्ट पुटेम डाउन दैट प्रोबेबली इज इट्स नट अ वेरी गुड डिफ्रेंसिंग प्रधानमंत्री आई डोट वॉन्ट टू से आज आएर क्या धेरे ठूल इसमें क्रिटिशिजम को करना चाहिए तर प्राइम मिनिस्टर प्लिज रेकग्नाइज इसी हो तू भी पार्लियामेंट जस्तु ठाव में बसर क्या खेल अथवा क्या ये आगे भाइरस नरम से उ आगे भाइरस कड़ा सो राजनीतिक बिंबर तेरी प्रयोग गए हम कहीं जान सकते हैं तेरे मेरे अभी मैं तैं एक ठाव देश उभिन्न पर्व कस को देशभक्ति में प्रश्न नगर मैं गाली कर मैं नबोल कुछ बोलो लेखे क्या गाली गए मैं तेज को जवाब दिने क्रम में प्रधानमंत्री क्या मेरे देशभक्ति में प्रश्न नगर आज देश मिलाने एक ठाव एकताबद्ध करने बेला तेरी मेरे अनुरोध के भादा खेल अब देश एक ठाव बनाने कुछ एक ठाव राखने कुछ तेस का लगी आजसम भारत ने जे सुको भी डिप्लोमेटिक सोल्यूसन चाहिए भाई हमीर भी डिप्लोमेटिक सोल्यूसन खोजने हो भाई हमी पठाई को नोट में भारत ने क्या भाई दुईट सामज र देश कोविड को संक्रमण पार कर सके हमीर बसर कुरा कर टूंग उसे पैल्य हम भूभाग होने डिप्लोमेटिक उस टूंग भाई हमीर के तिमी यह कोविड को यो ठूल महामारी को बेला हमें जानकारी भी नदी तुम उदघाटन करने तो भी क्या खेल क्या पुगे कर सट्टा क्या खेल आज को प्रवृति का प्रयोग कर उदघाटन करने तुम्हें मिलने पोलिटिकली तो काम करने मिलने अभी अब विषय में वार्ता कर पक्का कुरा हो आज भी हम क्या खेल तेल मैं क्या हमी सलिडली बिहाइंड द गवर्नमेंट परराष्ट्र नीति दसवटा ठाव पर संचालन होते हैं परराष्ट्र नीति पार्टी बड़ी संचालन होते हैं परराष्ट्र नीति विपक्ष बड़ी संचालन होते हैं परराष्ट्र नीति सरकार ने संचालन कर हम सहयोग रह तर सरकार ने भी क्या रेस्टुरेट भी होता डिप्लोमेटिक सोल्यूसन खोजने हो हमीस प्रमाण असाध्य बलि सुगोली को सन्धि पछाड़ी को नक्सा देखि लेकर उन्नाइस के अठारह सौ सत्ताइस को न नक्सा देखि लेकर आजसम हर एक प्रमाण ये बलि तो प्रमाण टेबल में राख कुछ भी ठाव में भारत ने हम प्रमाण अस्वीकार कर सकने अवस्था छे डॉक्टर रिजाल ने तैंने भन्न भाई हमीसंग प्रमाण और तथ्य बलिओं भाई रहता पक्के कूटनीति आवेग और उत्तेजना ने मत चल हमीसंग प्रमाण सक वर्षसम आज को दिन में हम कर्ता को टेबल में आँखा आँखा जुदा भन्न सकते हम गरीब भर हम गरीब मत भर बोल न सकते होगा हम यदि स्वार्थी सौं कि हमी राष्ट्रीय मुद्दा कहीं फ्रंटलाइनम लियान चाहेन हम व्यक्ति व्यक्ति का मुद्दा में अलझी रहें हमी जोखिम उठा तैयार भेन मैं तब एकदम अनेस्टली स्वीकार कर व्यक्तिगत जोखिम तो होने राष्ट्रीय जोखिम कलेक्टिवली बहन कर ठाक दबाई मेरे एक मेकिंग द सेम पॉइंट हिजो एक्ल एक्ल व्यक्ति ने क्योंकि उ हम क्या यूनाइटेड स्टैंड डिवाइड वि फल जो एक एक वा लट्ठी भर उभिना खेल हर एक मानी ने मेरे पो ढाड़ भाँचे लगी ढाड़ जोगन का लगी उभि सकें एक ठाव में आज को राजनीति होने हमी सब एक ठाव में छोड़ ढाड़ भाचे सब नेपाली को ढाड़ भाची ढाड़ भाची पूरी नेपाल को ढाड़ भाची तो एहसास कराने हमें पोलिटिकली फू मूव इन दैट डाइरेक्शन तेरी कोई एटा भी भागे निस्कि कोई एटा भी भागे नस्किने बाटो हमें देश गए निश्चित रूप में अगड़ी जान सकता तेल हिजो कल ने के कमजोरी गए तो जाने वाला तेज सीख लर्न लेसन्स रगाड़ी को दिन में क्या देखें हमी पूरे नेपाली एक ठाव में होता कल बिगाने तो माहौल ने हम कह मूलुक में बने प्रधानमंत्री तो नेतृत्व लिना सकूँ हो सकून खुट्टा कमा कि असल प्रतिपक्ष का रूप में कांग्रेस ने सरकार यह मुद्दा अगड़ी लेकर जान का लगी कसरी सघाऊला तो आज को चिंता मैं अस्त पार्लियामेंट कि प्रधानमंत्रीजी एकताबद्ध न होने वाले 
नक्सा कागज में मत हो जमीन फिर्ता होने जमीन भूभाग फिर्ता घर में अतिक्रमित जमीन फिर्ता संसद ने तब सहयोग नेपाली कांग्रेस ने के सहयोग भी सहयोग तैयार छो मूलुक एकताबद्ध बना संसद तई भाषा बन एक मिनट को सानों समय में प्रधानमंत्री जी से स्पष्टीकरण मांगा खेल आज के दिन में मैं लिखे हो प्रधानमंत्री आज हम देश को मूल नेता प्रधानमंत्री हो एक नंबर अभिभावक देश को प्रधानमंत्री हो प्रधानमंत्री अलग तब देखिंदा खेल नरम हम्बल के फले वृक्ष जैसे देखिन आउटरिच कर आउटरिच कर आज को दिन में यो ये मुद्दा में वी आई 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 हेव वेरी रियल सेंस कि वी कैन गेट इट डन आज को दुनिया हिजो जस्त समी हिजो को दुनिया में हाउड ने मैटर हम नचाइने के भयानक ठूल इसमें बुरुक बुरुक उफ्रिने धुरी में बसर करा तीक कि मठी बेठीक विदेशी आए भाई स्वदेश में तग्लो कि मग्लो भोड़े हमी आज को दिन में जो प्रविधि जो इंटरनेशनल ऑर्डर जसरी क्या हर एक सानों भाई सानों आने आने दशक ते पड़ी को पूरे शताब्दी में दुईटा देश के दुनिया में करने भूमि का बीच में उन्द्र को छिमेक छिमेक उ जो संबंध आवश्यक है सदुपयोग करो डॉक्टर रिजाल हिजो को बहसला अलग आधार मान्य हो मैने समग्र भारतीय बुझाई कि जब जब हम 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 सावभौमिकता को चीनी आकार हमी फाल चीन ने हमीर उकसा अभी मात्र हम हम भूमि का बारे में बोल व सावभौमिकता का बारे में बोल एक प्रकार को नारेटिव भारत में स्थापित पाइन है भारत का सेना प्रमुख विभिन्न थरी का अभिव्यक्ति तेरी नहीं हमी दीने रहें जो हम एट स्वतंत्र मूलुक हौ हमी हम भूमि मगे हूं तो हम भूमि होने भन्न का लगी तो स्टैब्लिश कर हमी गाड़ो भैर हमी छिमेक उकसाई रहे हम अर् को इशारा में नाची रह बुझाई चीर्न का लगी अब के पेलो कुछ हेन तब एकदम ठीक ठाक में कुछ लू कि भारत दुईटा भारत एटा भारत सत्ता में बस को भारत ने बलमी चाई करने भारत ने हेप्ने भारत ने नेता हर एक क्या इस मैं क्या इसको स्वार्थ के लिए प्रयोग कर सकूँ भाई भारत तो भारत को बुझाई परिवर्तन करूर्च तो भारत को बुझाई आज को मत बुझाई ना लो समय देखिए बुझाई हो क्या हिजो तेगरी राणा को बेला में करा हो हिजो तेगरी क्या पद्म शमशेर महाराज मोहन शमशेर महाराज प्रयोग करने कोशिश भो ते पड़ी क्या राजनीति लमो राजनीतिक इतिहास हर एक इतिहास में क्या एक एक बुंदा में क्या योग बिंदु में यह बिंदु में यहाँ गलती बना छुटने ये का ठावर हम तर अर्क भारत भारत में ट्रिमेन्डस गुडविल फर नेपाल मैं हे तब हम सब देखा छो मस भारत में पढ़ाई भी मानी होने भारत में धे समय गुजार भी छे मैं नेपाल पढ़े ने मस्टर्सम करे पढ़ाते थे तेज अमेरिका गए मैं आज भारत में के दुई सौ दिन भी बसा छेन वाला भारत में एकदम कम जान मैं भारत का यहाँ राजदूत भाई बेला के जो अमेरिका में इंटरनेशनल भिजिटर्स प्रोग्राम जैसे मैं भारत में देखा न कस्त भारत अर्क भारत आज के दिन में हेन मन मैं धेरे जान धे मैं ठा मैं तर देखे भारत मैं भारत में घूमता खेल ये ठूल ने प्रति प्रेम स्नेह भाव को भारत तो प्रेम स्नेह भाव को भारत हम स्ट्रेन्थ हो हमला हेप्ने भारत हम हिजो हिजो तिमी क्या खेल अमेरिका एकदम मैं ये आई थिंक क्या दिस माइट नट साउंड भेरी गुड एवटा खाल क्या तो अंग्रेज को क्या अधीनस्थ बसता खेल के मानसिकता कहीं न कहीं अथवा क्या सामंती मानसिकता कहीं चाहिए गोरा अनुहार देखे बाउसावर से बेग्ले खाले व्यवहार आपू भाग कमजोर स अर्क खाले व्यवहार तो खाले व्यवहार बड़ मुक्त न भैक तिमी हमी भारत भन्न सकू हम तिमी हमी सरी हमी भारत भन्न सक तिमी जे सम्मान दुनिया में खोजि छो तो सम्मान दिन का पैली छिमेक में सम्मान दे आज मत हो समाजी मैं समझु बीपी कोईराला हो इंडिया टुडे में एटा कार्टून छाप्या ठूल हात्ी छेव में मूसा अलग हात्ी चलो मूसा थीचिने ठूल हात्ी भारत साना मूसा छिमेक में भग देश हात्ी ने जबसम रेकग्नाइज कर कि नचाइने किसिम ने चलो वरीपरी का मूसा धेरे ठूल पीड़ा होता तो हिजो तो हम मूसा मत थे तर आज आवाज इंटरनेशनली आर्टिकुलेट कर सकने ठावर बना हर एक सानों एट भोइस होने एटा मं ए दृढ़ता मानस ने जुनसुक क्षेत्र में सहायक थोड़े रोके लॉक्टर रिजाल अलग अरुण प्रश्न बाकी समय कम छ हमी हम 
स्वतन्त्र मुद्दा उठाउनको लागि पनि हामीलाई कसैले उक्साइ रहेको छ भन्ने धारणा भारतमा स्टाब्लिस हुनको लागि हाम्रा तर्फबाट पो केही त्रुटि भयो कि हामी पो सचिनु पर्ने ठाउँ थियो कि हामीले त्यो मौका पो दिउँ कि त्यतातर्फ बस गर्न सकिन्छ त्यता मैले लाग्छ तपाईले कुरा उठाउनु ठीक छ काही न काही एउटा खालको मैले दुईटा ठक्क भन्नु भयो त भारतमा हिजोको पनि तपाईले सुन्नु भयो इन्टरभ्यूमा ए तिम्रो त चीनले उकासेर गरिरा छौ तीन तीन तिम्रो साथी होइन भन्दा मलाई पनि है मैले भने कि साथी को हो होइन हामीले तय गर्ने हो भारत हाम्रो एक अत्यन्त नजिकको साथी हो तर अरु को साथी हामी तय गर्छौ भनेर अन्तर्वार्तामा जवाफ दिए चीनमा पनि एउटा खालको के छ भन्दाखेरि मैले देखा छु म आजभन्दा के अरे दुई वर्ष अगाडि पनि फेरि हामी भारतको पक्ष धरौँ भन्ने किसिमको नेरेटिभ छ नि दुबै त देशमा एउटा नेरेटिभ छ नि जस्तो म आफ्नै अनुभवबाट भन्छु दुई वर्ष अगाडि नेपाली कांग्रेस एउटा डेलिगेसन लिड गरेर म चीनमा गएँ पन्ध्र जनाको डेलिगेसन थियो त्यो डेलिगेसनमा एउटा समयमा म एक्लै पनि त्यहाँको मान्छेहरूले बसेर कुरा कहाँ न कहाँ मनमा आशङ्का तिम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई म एकदम अनेस्टली तपाईँ सोच्छु तिम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई हामीहरू चाहिँदैन जस्तो गर्छौँ नि तिमीहरूलाई किन भारतसँग एउटा मित्रता भइपुग्छ त्यो खालको मिस्ट्रस अनि अर्को चीनका लागि जेसी गर्नु यसलाई पनि हामीले खुला अगाडि साथ कुरा राख्नुपर्छ आजको दिनमा लुकाएर राख्नु भयो महाराजको के अरे राजतन्त्र हुँदासम्म एउटा लामो डिपेन्डेबल चीनका लागि एउटा सम्बन्धको आधार थियो त्यो आधार छुटेपछि पहिली त्यतिखेरको माओवादी स अलिकति गएर अहिले बिस्तारै केन्दाखेरि चीनको पनि कता न कता यता नेपालमा केही खालको कम्पिटिसन नयाँ केही देखिन्छ नि चीनसँग चाहिँ रिलायबल डिपेन्डेबल पार्टनर को हुनसक्छु भनेर जस्तो देखिन्छ त्यहाँ पोलिटिक्स नट गर्न फे भारतसँग रिलायबल को हुने चीनसँग को रिलायबल हामी सार्वभौम रूपमा बलियो हुने भन्ने बस हामीले उठाउनु पर्यो भन्ने एउटा आयो जस्तो नि अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ नि भारतले पनि हामीलाई चीनसँग नजिकिएको भनेर शङ्काको दृष्टिले हेर्ने चीनले पनि भारतसँग नजिकिएको भनेर एउटा ग्रुप एउटा समूह एउटा पार्टीलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्दा हाम्रो सार्वभौमिकता बलियो हुन सकिरहेको छैन सो हेर्ने नै हो भने चीनले त यो विषयमा भनिसकेको छ नि नेपाल र अब यसरी हामीलाई चीनिया परस्त भनेर आरोप लागिरहँदा चीनले नेपाललाई गरेको सहयोग हेर्ने हो भने साउथ एसियामा अत्यन्तै न्यून र अत्यन्तै कम छ यसले दुबै तर्फबाट बेफाइदा हामीलाई नै छ अब हामी हाम्रो जमिनमा दृढताका साथ उभिएर आफ्नो कुरा राख्नुको विकल्प छैन होइन अब यो सीमा विवाद उत्कर्षमा पुग्यो भने भारतले गर्न सक्ने चाल्न सक्ने कदमहरू विभिन्न होलान् त्यतातर्फ पनि बहस गरौँला जस्तो धेरै साथीहरूले चाहिँ धेरै आम मानिसहरूमा के छ भन्दाखेरि अब यो प्रेस वक्तव्य र नोट निकाल्ने समयबाट नेपाल गुज्रिसक्यो अगाडिको स्टेप चाल्नुपर्छ भनेर धेरै मानिसको बुझाइ छ र त्यो सत्य पनि हो तर नि हामीले कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्नुपर्छ कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ भनेको दशौँको भइसक्यो कूटनीति भनेको के हो जस्तो इपिजी भनेर एमिनेन्ट पर्सन ग्रुप प्रबुद्ध समूह भनेर नेपाल र भारतका व्यक्तिहरू बसेर एउटा समूह बनायो नेपाल र भारतका समस्याहरू पनि उजागर गऱ्यो ती नोट डाउन भए तर त्यो रिपोर्ट भारतले आजको दिनमा लिन समेत मानेको छैन हाम्रो कूटनीति म एउटा सानो कुरा फेरि यहाँ केन्द्र कहीँ न कहीँ पार्टिसन कुरा गरेर जस्तो पनि पर्ला होइन पार्लियामेन्टमा हाम्रो त्यो ढङ्ग चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ परराष्ट्र मन्त्रीजीले बोल्दाखेरि दुई हजार पन्ध्रको चाहिँ भन्नुभयो नाम भन्नु होइन प्रधानमन्त्रीको होइन त्यस पछाडि अहिलेको चाहिँ केन्द्र आफ्नो पार्टी दुईवटै अध्यक्षको नाम भन्नु मैले क्वेश्चन गरेँ तपाईँलाई दुई हजार पन्ध्रमा को प्रधानमन्त्री थियो भन्नु मलाई नाम भन्नलाई गाह्रो हो भनेर अनि उहाँले मलाई हि त्यतिखेर सुशील कोइराल थियो तपाईँलाई सुशील कोइराला भन्नु गाह्रो हो नि भने मैले अनि हि एन्सर्ड मी ब्याक सेन्के होइन सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री मात्रै होइन परराष्ट्र मन्त्री त महेन्द्र पाण्डे हुनुहुन्थ्यो के अरे नेकपा एमालेको हुनुहुन्थ्यो भनेर द्याट्स नट गन गेट अस एनी वेयर इफ वी सेक हेर्दाखेरि मैले चाहिँ यति गरेँ मैले चाहिँ यति गरेर प्रतिस्पर्धा गर्ने भने वे आर नट गन गेट एनी वेयर मैले आजको दिनमा सचेत मनबाट मेरो पार्टीले प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा के अरे धेरै के अरे क्यारी डबे नभइकन क्यारी डबे नभइकन स्कोर गर्छु अथवा कसैलाई जसरी नेपालमा अलिकति होचियार मान्छेलाई कुरा गर्नुहुन्छ नि प्रधानमन्त्रीले त्यो त्यो सेल्फ राइसियसनेस नदेखाइकन प्रधानमन्त्रीले यो चिज चाहिँ म पार लगाउँछु म प्रधानमन्त्री छँदा नि यसलाई टुङ्गो लगाउँछु भने आत्मविश्वास पहिले मनमा विश्वास हुनुपर्यो तपाईँलाई यो भूभाग फिर्ता ल्याउन सक्छु भने विश्वास नभए नभएदिन सम्म तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्न फर्स्ट तपाईँले आफूलाई विश्वास गर्नुहुन्छ त्यो प्रधानमन्त्रीमा विश्वास जागृत हुनुपर्यो विश्वास जागृत हो भने किन के उचाल्न र उफार्नलाई गर्नुपर्दैन पब्लिकमा के पब्लिक कन्सम्सनको लागि बोल्नुपर्ने हुन त्यो भयो भने उहाँले हामी स्वाभाविक रूपमा खोज्ने सहयोगमा एक इन्च पनि तलमाथि हुँदैन तपाईँले भन्नुभएको जस्तो त्यो आत्मविश्वास र त्यो दृढता यो सरकारसँग छ कि छैन होला के देख्नुभएको छ सिम्टम तपाईँलाई फोनहरू आयो होला हामी कसरी अगाडि बढाउँ भनेर प्रश्नहरू पनि गऱ्यो होला सरसल्लाह पनि भयो होला केही छ त्यस्तो आज एउटा कुरा मैले हेर्नुहोस् मेरो म पनि एउटा
फोन में संपर्क बाहे सामाजिक सज्जाल में जसरी चर्चा भाषा मैं बोला कुरा सेयर कर मेरे बारे में ये ले कुरा लेख्वा मेरे पार्टी का मत मानी लेख्वा मैं विरोध करने हिजोसम के मिनेन्द्र जाल भाई अनुहार हेन मन लगे थे आज देखिए मन मन पर्न था भारतीय पक्षधर मैं मेरे यहाँ अस्त भर्खरसम या मेरे फोटो में तस्वीर रखे भारतीय दलाल भर लेखने मेरे तो क्या पुतला बना जला को मंत्री छाखे क्या शंकरदेव कैंपस अगड़ी क्या युवा संघ अखिल ने अखिल ने अस बारे में तेला क्या सेयर करने फेसबुक में क्या एमआलए को धेरे ठूल नेता होने सरकार धेरे ठूल ओहदा हो नाम भन्दन वहाँसम समेत फोन में कुरा वहाँ मैं फोन कर देश में एक छिन बिर्स को कांग्रेस हो को कम्युनिस्ट हो क्या ये ठाव एक ठाव एक ठाबद्ध होने जो स्पिरिट देखा चुके मैं तेल मैं मोटिवेट कर मैं मोटिवेट कर मैं आज प्रधानमंत्री से कुरा भाषा धे एमए का नेता फोन कर वहाँस कुरा भाषा मैं वहाँ क्या आश्वस्त करना चाहूँ वहाँ देखा सेंटिमेंट में कि आज को दिन में मैं भी वहाँ को अभिव्यक्ति आज को जो एट जोश देशभक्ति को भावना भन राष्ट्रवाद भन व हमी एक होने तो तगत में लगे दोष सुख हम चाहौ समाजी मैं हर एक पल्ट मैं गाली कर मैं बना चुके तब अभी भी हेन मंत्री छोड़ा खेल के दिन में लेखे मेरे देशभक्ति तो समय ने प्रमाणित कर मैं इसमें गाली करने मानी बारे में कई भून उनको उनका उनका प्रति सम्मान को भाव मत मैं मंत्री छोड़ छोड़ा दिन में लिखा अभी भी मेरे फेसबुक में तो दिन को स्टे स्टेटस चेंज कर चेक कर मैं तेस में रिस राग कसी से आम नागरिक ने मैं गाली कर मैं कें उ बुझना गाड़ो हो तो भाई मैं जन प्रश्न बुझाने में मैं मेहनत कर भाई मत मेसेज समझे तर आज के दिन में मैं तब से भन्न खोजे क्या सरकार उम्किन उम्किन कि मेरे कर्तव्य हो सरकार उम्किन नदिने गई आत्मविश्वास सरकार को निर्माण करने प्रधानमंत्री मैं क्रिटिशिजम मत करने होने प्रधानमंत्री मैं आत्मविश्वास भी दिलाने प्रधानमंत्री उभिन्स हमी सहयोग अर्क नहीं डॉक्टर रिजाल अब यही कुरा आई सके नहीं राष्ट्रवाद का विषय कसरी अगड़ी बढ़ाने हम सीमा विवाद कसरी अगड़ी बढ़ाने भाई संबंध में नहीं आम मानस में एक प्रकार को रिस आवेग उत्तेजना हमीर यह विषय अंतरराष्ट्रीय करण भाई कुरा सीमा में हम सैन्य उपस्थिति सशक्त होने कुछ काड़े तार लगाऊ भाई कुरा हमारा नेपाली सैनिक फिर्ता लिया भावना में बग्ने एटा समूह भी है धेरे रोजगारी में रहकर हमारा नेपाल पर्च भाग का जनभावना साक्षी के अब हमें गुन पर्ने कुछ अगर मैं भेस को जवाब अलग मैं एब्सट्रैक्ट रूप में मा मत्र पाएं कूटनीतिक पहल भाया कस्त हो अब पैला हमें सीधा बोलने तो भारत ने सुनेन मनेन एक्नोलेज करेन हमें कह पुग्न पर्ची हमें पेल क्या क्या अलग मोबाइल बिहन जान क्या म राजनीति करने मं मैला मीडिया जगत में भग मानस यो स्टेप हो यो पी ये स्टेप होने हमीर के अज अलग इनलाइटन करने बहस तेस में तो बहस ने हमी ताकत दिने तो बहस ने इंडियन क्या इंटेलिजेंस इन्फर्म करने के क्या विल एंड डिटर्मिनेसन पुराने कुरा तब हम राजनीति करने मानी आज को दिन में के मत हो भारत ने अलगसम डिप्लोमेटिक हिसाब से सोलूसन खोजु बना हमी भी डिप्लोमेटिक हिसाब से सोलूसन प्राप्त कर विश्वास मेरे मन में क्या कि इस क्या कूटनैतिक मध्यम बड़े समाधान कर सकि भेजने लगे दिन में मैं समाधान कर सकि पैले मैं मेरे मत विश्वास होने पे आज के दिन में प्रधानमंत्री विश्वास होने पर्यटन सरकार विश्वास होने पे पार लाऊँ कूटनैतिक मध्यम पार लाऊँ अर्क एटा तुम जो भावना देश में एटा कुछ क्या ये मत हो अगिलो पल्ट को भारत ने जिस हम संविधान बनी सके नाकाबंदी गयो ते में जो कि देशभरी एटा भारत को विरोध में क्या मानी उभ्या स्वीकार कर मैं बोले अल्लेम मैं तो बेला बोले ये बोला भारत ने नाकाबंदी छेअुसार व्यवहार कर व्यवहार गए को भारत को हित हो मैं सरकार को प्रवक्ता ने तो भाग कड़ा और डिप्लोमेटिक बोलने भाषा देख मैं नाकाबंदी छेन भाई भारत ने अभी काम तो नाकाबंदी को कराओ भो भाई बड़ी अर्थ के लगने के होता मैं होनाबंदी अनलाइन ने झूठा खबर सा देखियो कि मिनेन्द्र जाल ने नाकाबंदी कर I have not said that. I said, mm-hmm. Bharat ne nakabandi gare ko chai na vane ko chai. Tese ansar ko bhebhar 
गर्नु पर्दछ हामी त्यही व्यवहार खोज्छौ है मैले कठारमा भनेकोलाई त्यो अगाडि पछाडीको पार्ट झिकेर नाकाबन्दी गरेको छैन भने त्यही यहाँ नै छाप्यो मैले भोलि कठारबाट फर्केको दिन नेपाल टेलिभिजन अहिले पनि किन के आर्काइभमा चाहिँ छ भोलिपल्ट नेपाल फर्केको भोलिपल्ट बिहान गएर मैले यो बोल्यायौँ यो भन्दा अर्को बोल्यायो भने मैले इन्टरभ्यू दिएको छु एक घन्टा लामो इन्टरभ्यू दिएको छु तर मैले त्यतातिर म आक्रोश त्यतातिर छैन मैले यति मात्रै भन्न खोजेको हो कि एउटा यो पार्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ कि त्यो बेला नेपालको आउट पोरिङ जुन खाले छ र आजको दिनमा जुन छ त्यसबाट किन कि हामी हामीले अहिले यति चाहिँ अनुमान गऱ्यौँ कि भारतमा सबै किन कि एरोगेन्टहरू मात्रै बसेका छन् देर आर वाइज पिपल अल्सो किन कि डिसाइडिङ पोलिसी के अरे पोलिसी कोर्स इन इन्डिया एन्ड डू दे नट अन्डरस्ट्यान्ड द फिलिङ नेपाल ह्याज हेर्नुहोस् तर नि भारतीयहरू राष्ट्रिय मुद्दामा सरकारले लिएका नीतिहरूमा एक प्रकारको उनीहरूको एक मत विगत लामो समयदेखि पाइएको हो हामी कहाँ अब यो चेतना बिस्तारै बढ्ला नबढ्ला होइन त्यो पनि समयको गर्वमा छ जस्तो हाम्रा नेताहरूको भित्री र बाहिरी राष्ट्रवाद हामीले वर्षौँदेखि देखेकै हो है आजको दिनमा तपाईँ एकजना नेताले म प्रधानमन्त्रीको साथमा छु यो सीमा विवादका विषयमा भले अरू विषयमा म असहमति जनाउँछु भनेर एकजना नेताले भनिरहँदा यति ठुलो हङ्गामा हुन्छ है मुलुकमा भने त्यहीँबाट पनि हामी अन्दाज लगाउन सक्छौँ नि त हामी कसरी आफ्ना कुराहरू राख्न नसकिरहेका रहेछौँ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हामी कति कमजोर रहेछौँ हाम्रो प्रस्तुतिहरू कति फितलो रहेछ हामी एक्नोलेजै गर्न सक्दैनौँ कि त्यो भूमि हाम्रो हो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भन्ने कुरा त यो हिजोको तपाईँको त्यही बहसलाई हेरेन हेरेर पनि त हामी एउटा निर्कोल निकाल्न सक्छौँ नि एकछिन लाग्ने डरेलो रूपमा होइन कि यसलाई हाम्रो किनकि दाबाग्नीको रूपमा यसलाई बचाएर एक्ज्याक्टली यो स्पिरिट कायम रहिरहोस् डक्टर रिजाल मेरो शुभेच्छा पनि छ अब नि भारत वार्ताको टेबलमा आएन भने नेपालले के के गर्न सक्छ होला के गर्नुपर्छ होला एउटा यो हाइपोथेटिकल प्रश्न भयो मैले यति भन्छ धेरै यसमा डिप्लोमेटिक नबनेको होइन 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 मैले यसमा बन्न पर्छ किन भन्दाखेरि हाम्रो के फर मी इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट दट वी गेट आवर टेरिटोरी ब्याक फर मी इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट यो बेलामा भारतले अब नेपाल जस्तो किन कि हिजो नेपालसँग जुन खाले व्यवहार गर्थ्यो त्यो व्यवहार गर्ने खालको समय अब बाँकी रहेन आजको दुनिया फेरियो आजको दुनियाँमा किन खेरि साना मुलुकहरूलाई पनि यसरी सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी फेरिएका छैनौँ नि हामी भारतसँग यति पर निर्भर छौँ यति पर निर्भर छौँ त्यही नाकाबन्दीकै कुरा गरौँ न नाकाबन्दीमा पनि जानु परेन भारतमा दुई दिन मात्रै सार्वजनिक बिदा भयो भने ग्यास आउन वा पेट्रोल त अहिले तेलबाट आउँछ होइन पेट्रोल आउन गाह्रो भयो भने यहाँ हाहाकार हुन्छ भारतमा प्याजको मूल्य बढ्दा यहाँ हाहाकार हुन्छ हामी त्यो तहको पर निर्भर मुलुक हो होइन हामीले हाम्रो स्वाधीनता सार्वभौमिकता भनेर कुरा गरिरहँदा हामी पनि त बलि हुनुपर्यो नि बलि हुनुपर्यो तर कस्तो हुन्छ भने म अलिकति पाएको त्यतातर्फ पनि त हाम्रो बहस छैन अलिकति पाएको भए म तपाईँलाई एउटा हुन्छु जनता पार्टीको सरकार थियो जनता पार्टीको सरकार हुँदाखेरि अलिकति राम्रै सम्बन्ध थियो जनता पार्टीका मानिसहरू धेरैजनासँग किनखेरि बिपीसँग नजिक भएको चन्द्रशेखरजी त बिपीको छेला नै जन जनता पार्टीमा चन्द्रशेखरजी के अरे पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो मोरारजी देसाई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो तिनको झगडा फसाद भएर अब चुनाव आउने होला इन्दिरा गान्धीको एउटा किनखेरि भाषण गर्ने एउटा के थियो जनता पार्टीले यसरी सरकार चलायो कि नेपाल जस्तो देशले पनि हाम्रो आँखामा आँखा जुदाएर हेर्न थाल्यो भने यस्ता यी चिप रेटोरिकहरू चाहिँ नि चुनावका बेला हुन्छन् जुनसुकै देशमा हुन्छन् भारतमा त हुन्छ नि नेपालमा नहुने कुरा भएन त्यसरी मैले के आई वुड नट गो बी हाइन दैट तर एउटा चिज के लेट्स अल एउटा चिजको चाहिँ सङ्कल्प हामीले गर्न सक्यौँ भने तपाईँ कहीँ उभिन थाल्नु भएको छ भने तपाईँलाई मेरो मात्रै ढाड भाँचिन्छ भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति सृजना नहुने राजनीति गऱ्यौँ भने त्यस्तो समाज भन्यो भने समाज बनेको छ आज किन हिजो सम्भावना देख्नु भएको छ म देखाएको छु हेर्नुहोस् किन आई रियली फिल किन आज सञ्चार जगतमा जुन तागत होला आज वकिलहरूको जमातमा जुन तागत होला डाक्टरको इन्जिनियरको के अरे इन्टेलेक्चुअल्सहरूको जुन एलिट्सहरूको अथवा आम नागरिकका बिचमा किन यो नयाँ प्रविधिले तागत दिएछ सुड इन नट बी युजिङ दिस किन टू हाम्रो हामीहरू जस्ता मान्छेलाई ढुक्क साथ बस्नुहोस् एज लङ एज यू आर अनेस्ट टू कज अफ द नेसन एज लङ एज यू आर अनेस्ट टू द कज अफ पिपल अफ नेपाल तपाईँको भविष्य सुरक्षित छ यही विषयलाई लिएर संसदमा राष्ट्रिय महत्त्वको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छ नेपाली कङ्ग्रेसले हामीले यसलाई भन्नुपर्छ यो अर्को दुःख लाग्दो कुरा छ दुईटा सङ्कल्प प्रस्तावको कुरा भइरहेको छ एउटा दिलेन्द्र बडुजी हाम्रो पार्टीको मान्य सदस्य दार्चुलाको जुन यो भूभाग तिनीहरू पर्छ त्यो जिल्लाको उहाँ मुख्य प्रस्तावकको रूपमा एउटा प्रस्ताव तयार भएको छ त्यस्तै गणेश ठगुना जसले त्यहाँ 
कम्युनिस्ट पार्टी पर जितने वाला चाहे वहाँ को ये दूसरा प्रस्ताव लाये उटा प्रस्ताव बनाऊं ने बनने खुराब भर तो विषय में आज सालपल चली नहीं रहा से दूसरे क्यों ये पार्टी ये उटा पार्टी ये उटा प्रस्ताव ये उटा पार्टी ये उटा प्रस्ताव से तो भाषा साथ मिला रहे होंगे तो इसमें कई कुरा जब नहीं कुछ नहीं बाकी रह रहा था ये पार्टी को ये पार्टी हुआ रहे नहीं कई और विषय था तो विषय में लाइल यहाँ भने रखी ना के कांग्रेस पार्टी उम्मान से ले मतलब भने की ना कम्युनिस्ट पार्टी उम्मान से वाव मिलते सर भने मिलते वाला तर अहिले पुनी मला लाख से आमिले पहले करने पर निकाम के ना कम से कम यो विषय में ती दूसरा प्रस्ताव जैसे इनिशिएट बात है तेरे लाइफ पूरे पार्लियामेंट के उड़ा प्रस्ताव बना रहे जाने सकने पर यो तेरे अगाड़ी पढ़ने सके मने निश्चित बा� बनी सके कुछ बसे मैंने तो तथ्य और प्रमाण आए मिसंग बोलियो सब ने तो मैंने अग्नि खुराकाने को बीस माह बनु बाय ने अब नेपाली कांग्रेस जो प्रतिपक्षी को भूमिका में सा प्रतिपक्षी लेपन तक ऐलेकाने तो उड़ा स्ट्रेटजी सरकार लाई योग करो अब ऐसे री बड़ो माने रा उड़ा फ्रेमवर्क दिन सक्सने तो तो हम नेपाली कांग्रेस ने क्रिया कार्य कर रहे हैं और सरकार ने सोगाऊं ने अवस्था छोकी सही नहीं हुआ ये सरकार ने क्रेडिट ले लाई ये पेची लो बिस्तर सुल्टाए को बनने दौर से नेपाली कांग्रेस लाई इसमें सही नहीं क्या आई थिंक ना कि हमी सब पहले अपना अनुभव बढ़ा सीख क्या सों है अब कम से कम अहिले सम्मा नेपाल को राष्ट्रता को मुद्दा लाई देशभक्ति को मुद्दा लाई कसरी उपयोग करने अपना पक्ष मा राजनीति का दाखिल देश ले कति आप चेरो बिहोर नू पड़े हो आमी सब पे व्यक्तिगत जीवन ओ बने कि के बिहोर यो मन्ने कुरा ज्ञान वगैरह मानी सरो ऐडे बने पालम बाकी चाऊ ते सही ले हमी उन्ह आगाडी को क्या ना के दस पंद्रह बरस आगाडी को नेता आरुपनी बाकी उन्हें जा ते सही ले मरा लाख से ऐडे बने आमी सब बाहरा को खुराव ना इन भीतर बसे उड़ा बातें और निर्माण कर रहे रा तेरा तरफ ले जाने सकें इसे वन्य मलातम विश्वास है वही लोग रा मैं ऐसे ऑनेस्टी करने दिस साउंड्स लिल तू इमोशनल तरह के ना के वही लोग ना तो मैं विश्वास करने साफ़ूला ही विश्वास करने मलाज के विश्वास से बना के यो बी डॉक्टर रिजाल मलाई से अलग ती अभिस्वास व संख्या की न लागे को बंदा मसंजिंसु अजी पनी भारत ले लगाए को त्यो भूकंप पसाद को नाका बंदी को समय थी उनी तीती बेला पनी हमरो राष्ट्रवाद ये सरी ने उड़ लिए को थी आमी तीती बेला पनी स्वाभिमान का कुरा गौर थी उन स्वाधीनता का कुरा गौर थी उन वाई � अनेकन बहस भाई अब भारत संघा का जुदायर कुरागर ने को बिकल पस सही ना अब हमें स्वाभिमान पर निर्वर्ता तोड़ने पर सब ने चौर का चौर का बहस रू हम रे नेताले हर एक पार्टी का नेता रूले गोरे की हूँ तीस पच्चीस त्यो राष्ट्रवाद देश भक्ति दो ही चार महीना में फसल गए कसेले चार को भाषाओं बोले वाला कसेले बड़े सालिन भाषाओं बोले वाला तर ये उटा विल डिटरमिनेशन मो आइले भी नहीं बन सके ना अस्तिने ये विषय में तपन आर लाइफ नहीं मेरे बन्ने पर सा यो टेलीविजन इंटरव्यू हेरी रखने वाली दीदी वेंडाज़ वायर लाइफ नहीं मेरे बन्ने पर नहीं उनसा कि एक दिन मलाई आह ये आये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का उपनेता तेस्वेला को समिनान सवा अध्यक्ष सुभाषी ले बन्नो क्या कि कसी को बारे में करा दे फलना तो साथे रामरूल काम चंद मिनेंजी तेरी केरे घरे को प्रधानमंत्री लाभ बंद वाले केरे कन्विंस कर रखने वाली बने मेरे वाला बने तो मेरे प्रधानमंत्री सुशील कोयराला तेरे सुन चिन्नु बारे इंच प्रधानमंत्री सुशील कोयराला को बीपी कोयराला ले शुरू करे काम मेरे पूरा करने सक्सु की सकते ना सके मने यो ना ठो मैं बना दे खाई दिन सुबह ने भाषा बोलने वाले ना संदेह क्यों ना सामाती सरकारे एक तार में मिला समिधान बनाने पर सर एक बार तो फ्रस्टेशन बंदे को ना प्रश्न डाले क्यों ना है ना प्रधानमंत्री तो संदेह ठीक सही है सामाती सरकारे � के विषय में होली को एक एक हल्दे सब पहले उड़ा रिजॉल्व नेशनल विल ते खारे समिधान तो बने नहीं समिधान नवे मेला समय बनती हो क्यों नहीं आमिस समय था से तो इसलिए भूकंप और पसारी को हम रो अठोटले समिधान बनाने ठंड सम पूरा न तीन वन्ना आगरी बन दुर्घटना होने जाती है ठीक सो आज भी निशान के अगर न भारत लिखते हैं निरा अतिक्रमण कर रहा है कुराई सही सड़क तेजरी बनी रह बनाई रहा है कुराई सब अंदर सन 2000 बाद तो ऐसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अंतर्गत भारत ले खुल्लम खुल्ला रूप में बनाई रहा है कुछ सड़क उन तो सरकार ले आपने समय अंतर रूप परिचालन करे रहा भारत ले ये तीने बेला सोचेत कराया को बाय वो जानकारी मात्रे दिए को बाय नेपाली रोकने सकने न सकने यो और को बहुत को पाटो बाय के त्यती बेला मात्रे भारत ला सोचेत कराया को बाय ए हमरो भूभाग बाटो सड़क बनी रहाय को राय सही दार्जुला को ब्यास बाटो लिपुलेक सम्म 22 किलोमीटर बनाये ने एक दिन बने को तो बाय ना सरकार ले त्यती बेला ने सोचेत 
ए सरकार बोलने रहे सर सरकार राष्ट्रीयता को सवाल में एक रहे सब बनने खाल को संदेश जानते होला जब वो मीडिया में छरपोस्ट रूप में ये समाचार आ रहा है अन्य मात्र आम्रो नेतृत्व को राष्ट्रवाद जाक्सो तिस कारण ले संकार करने माला सर तब ये ले कल नहीं बने उटा बन ठहम से ना एक मैं स्वीकार कर सकता मैं बनाए कुरा दूसरो संकार करने ठाउं सा बना बनो तब ये ना मजून ठाम आसों महिले इसमें आपने विश्वास महिले यू सरकार ने मतलब बने हैं नहीं सरकार उड़ा सुन मलाई नहीं बने हैं और एक सरकार तो मैं ऐसे ही नहीं बने मिनेंद्र जी जाल तो मैं समझ तो मैं माथी में संकार से ये विषय बनने वाले मलाई तो सिर्फ तो फेयर कमेंट देख सकते हैं महिले आपने विश्वास उन पर गरांसु बने हमें छोड़ देने वाले बनने पड़े। डॉक्टर रिजाल समय के लागे दाने बाद राष्ट्रीयता को सवाल में हमें सब ये एक ठाउ में आओ उनको बिकल पसाई ना तो पहले आज ये जो जोश विचार रो हमें कहाँ बाढ़ नो बायो इसको निरंतर पाउस बनने एक आम नेपाली को इशारे ले मेरे सुबह कामना रो सुबह छाता। धन्यवा� लामो इस समय देखी पेचीलो बने कुछ सीमा विवाद नेपाल ने कोसरी टुंगे आनु परसो अब आपको नेपाल को रोना नीति की होनु परसो ये बस ऐमा हमें ले नेपाल कांग्रेस का नेता डॉक्टर मिनेंद्र रिजाल संग कुरा करने गरुं और को हफ्ता और को बस ऐका साथ उपस्थित होने ने सों तब बसों में कलागी बिदा दिन होस नमस्कार